Hey, wow, welcome to my channel. Uh, in the channel, I am going to upload a video. In the upload a video a continuation of the channels of distributions and the logistics management. Uh, in the so, uh, once again, welcome uh, all of you uh, to my channel. Different approaches of international channels of distribution. I mean, we will discuss about the topic of approaches of different approaches of international channels of distribution. There are three types of uh, approaches are existing in uh, international channels of distribution. Uh, they are uh, listed uh, below: pull approach, uh, push approach, gravity approach. Above so, three channels of distribution uh, approaches are known: push, push approach, pull approach, and gravity approach. But the first one is pull approach. And then pull approach. Over approach to the market or end on a chain on the month's left. Full approach to the market, the marketer, a marketer in the chain of chain, average a product in average a product in a channels of distribution in the Kadim and Lavar and average a product in a maximum advertisement or maximum publicity or maximum personal selling or sales promotion activities like good the engage. I'm going to advertising in them, sales promotion activities in them, personal selling activities like engage chain. Uh, the aim of engaging in this advertising and personal selling in order to uh, capture the market. The market is consumers and customers in capture and maintain the Kudal Kudal advertisement, sales promotion activities, personal selling, and all the cardinal Kudal expense. In the end, the expense is going to be a number of product in consumers in a day low, dealers in a day low, publicity on the other toll number of demand, Kudum and their approach to Pragaramana, number of full approach, marketer, channels of distribution of Pua, Pagaram, Soyam and the Yuno, average a product in maximum publicity, advertising load, sales promotion load, personal. Selling load, okay, maximum publicity. You know, if publicity kitty in a session, market or you assumption or another, I'm gonna maximum publicity kitty gain all customers some dealers some number of product demand is in them. Other very number of product product could the Kudal market like distribute chain and Karium and Nola where approach in a parana parana full approach. The second approach is push approach. In this uh, medium, uh, the marketer should establish his own channels of distribution. Marko the pull approach in channels of distribution goes by in the lap. Our end, you know, maximum dealers in a maximum customers in a good time in advertising and sales promotion activities and good the engage. You know, and I'll push approach and more another marketer should establish his own channels of distribution. Are they are there today? I channels of distribution and the creative, you know, other very goods in a number of goods and number of products in a international market like distributed. The other type of approach is gravity approach. Under the gravity approach, uh, there is an intermediary um, uh, who, who is engaged in this channels of distribution. The, the manufacturer and this intermediary get into connected. Our agreement uh, connect agreement layer put on connect you know. And then no channel manufacturer produce a full product to whole product to mark or intermediary good intermediary channels of distribution based on the uh, uh, maximum uh, goods in a distributed chain. It's on a gravity approach. International distribution channel the development along the growth along the engineer dependent the team uh, international distribution channel the development along the international distribution channel the number of select the MS of the kind of carrying on the in the other one in the same one some some matters are there uh, like size of the market and then identification of consumers awareness about the prevailing channels of distribution in the market rivals or competitors then the message uh, business environment the channel select by train a dependent regime international channels of distribution the development in order first one is size of the market number the market in the size and search matter may have a distribution channel number to develop the answer uh, so market is a large uh, scale market area in telepo after the problem developed diet on a market area in the country some of the developed the country some of the problem growth or development will allow you a market in the area number to the developing national summer to the problem or the our day our size of the market comparatively met the country to come here in more lesser size and the size of the market to put in international distribution distribution channel development and effect in our factor Randamata Pradana Pata factor and identification of consumers. Namakaram marketing is meant for consumers. Consumers in a product to distribute to Jayo and all the marketing in the ultimate aim. Customer satisfaction, other profit. 
അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ മോഡേൺ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ കീം നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവർക്ക് അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദി പ്രിവൈലിങ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നില നിലനിൽക്കുന്ന ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം മുന്നേ കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യിക്കും അവയർനെസ് അവിടെയുള്ള പ്രിവേലിങ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ആപ്റ്റ് ആണോ അല്ലെ പുതിയ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൈവൽസ് ഓർ കോമ്പറ്റീറ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും തീർച്ചയായും അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് റൈവൽസ് കാണും അവർ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ബിസിനസ് എന്നോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ് തന്നെ സിവിയർലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റൈവൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള റൈവൽസ് ആരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗുഡ് ഇമേജാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെസ്സേജായിട്ട് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എത്രത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സ് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് ബിസിനസ്സിനെ എഫ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉള്ള ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ സിവിയർലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ചില മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ എൻട്രി ആയിരിക്കില്ല ചില മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി പൊരുതപ്പെട്ട് ത്വരിതപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് ചാനൽ സെലക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ചാനൽസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ചാനൽസ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ Uh, these are the channels uh, while identifying a particular channel or while selecting a particular channel we should uh, uh, conduct a feasibility study about that uh, channel uh, then only we have to select that channel uh, if the channel is appropriate uh, it will be uh, profitable and uh, if the selected channel is inappropriate that will affect our entire business so itrayam karyangal ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ്ങി
ബിക്കോസ് ദ ബിസിനസ് എന്നും പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ അത് സിവിയർലി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഇല്ല മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ അല്ലാതെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം നമുക്കറിയാം ട്രഡീഷണലി ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺസ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീഷോ ഇതുപോലുള്ളൊക്കെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് ചാനൽസ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ആയിരുന്നു ഇനി നിലവിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റൻസീവ് റിസർച്ചിലൂടെ അത് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്ന പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സംടൈംസ് ദ സെലക്ടഡ് ചാനൽസ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ആഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻ എഫ് ഫോർ അവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ചേഞ്ചിങ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവോയ്മെൻറ്റ് ബി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് Uh, in order to find out, the, uh, in order to capture the changing demands of the consumers or changing dimensions of business environment. So, this is the term of the International Distribution Channel Adaptation. So, International Distribution Channel Conflict. That is the term of conflict. Conflict is the term of the conflict. The term of the conflict is the differences of opinion or disputes. The quarrels is the term of the conflict. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിലെ പാർട്ട്ണറും മറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വന്നാൽ അവർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരു മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അയാളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സിവിയർലി അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിവിയർലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ എപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ട് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർണേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് പാർണേഴ്സ് തമ്മിൽ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർണേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ത് തന്നെയായാലും ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ദ ബിസിനസ് അവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് That is, meant, that is meant by the International Distribution Channel Conflict. Types of International Distribution Channel Conflicts So, we have described the distribution channel conflict in the previous slide. Now, there are various types. First of all, there are four uh, important types of uh, International Distribution Channel Conflicts. They are vertical uh, conflicts, horizontal conflicts, intra-type conflict, then multi-channel level conflict. Once more, four types of international distribution channel conflicts between the partners are there. They are vertical uh, distribution channel conflict, horizontal distribution channel conflict, intra-type conflict and multi-channel level conflict. First one is vertical. The name itself indicates between the higher level and the lower level. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർണേഴ്സ് തന്നെ പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനുഫാക്ചറർ മാനുഫാക്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസെ
അവരുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർണം തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹയസ്റ്റും ലോവസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലെവൽ പക്ഷെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകത ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറിട്ടറീസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറിട്ടറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയണിലുള്ള ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് ഒരേ ലെവലുള്ള ഒരേ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ലെവലിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചിലപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹോൾ സെയിലേഴ്സും ചിലപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള ഹോൾ സെയിലേഴ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാം ഇനി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുള്ള പല ഹോൾ സെയിലേഴ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സെയിം ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് സെയിം ലെവൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറിട്ടറീസ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്ര ടൈപ്പ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻട്ര ടൈപ്പ് കോൺഫ്ലിക്ട് വാട്ട് ഇമിനിമ ഇൻട്ര ടൈപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടും റീറ്റെയിലേഴ്സ് തന്നെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് പക്ഷെ റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റീറ്റെയിലേഴ്സും കാണും ജനറൽ ജനറിക് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ റീറ്റെയിലേഴ്സും കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീറ്റെയിലർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇമേജിൻ ജസ്റ്റ് ഇമേജിൻ സപ്പോസ് ഐ എം എ റീറ്റെയിലർ So, I am concentrated on beauty products. I am beauty products, cosmetic products, like beauty products, I am concentrated on beauty products. I am concentrated on beauty products. I am concentrated on the other retailer. If that retailer is doing anything, they will not have any products in the extra additional items. So, if I have a competitor at the retailer, I will not have any stationary products. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേഷനറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഫേസ് എ ലോസ് എനിക്കൊരു ലോസ് സംഭവിക്കുക കാര്യം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ഇതിന് മുമ്പ് വരെ ആ കോമ്പറ്റീറ്റർ സ്റ്റേഷനറി പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് കൂടി അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട് ലൈനിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രോഡക്ട് ലൈനിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ പ്രോഡക്ട് ലൈൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട് ലൈനിൽ നിന്നും ദ ആഡ് അറ്റ് മൈ പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദിയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട് ലൈൻ സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആസ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് റീറ്റെയിലർ എനിക്ക് ഒരു ഹെവി ലോസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രാ ടൈപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തര നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാനൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഞാനൊരു ഡീലറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മാനുഫാക്ചറാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ടൈയപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതായത് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ മാനുഫാക്ചറാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ചാനൽ പാർട്ണറിന് മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽ പാർട്ണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു
horizontal uh, distribution channel conflict that is the same level in different territories then intra type conflict between the large scale retailers and the small scale uh, or uh, concentrated uh, retailers then the best example ennu rainadu and then a term undu adinte perana scrambled uh, retailing scrambled retailing adayathu existing product line il ninnum additional aayittu and the addition adayathu uh, existing product line different line of products inde kuda addition products add cheyadina chesha avaru distribute cheyunu പക്ഷെ അത് സിവിയർലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സിന് അത് സിവിയർലി എഫക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻട്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് മൾട്ടി ലെവൽ മൾട്ടി ചാനൽ ലെവൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീലേഴ്സ് യൂസസ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി ദർ ഷുഡ് ബി എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കം ദാറ്റ് കം കംസ് അണ്ടർ മൾട്ടി ചാനൽ ലെവൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റർനാഷണൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗർ എന്ന ടേമിൽ നിന്നാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഡെറിവഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ലോഗർ വിച്ച് മീൻസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ആർമീസ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ വോർസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആർമിയെ ആർമി ആർമിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്നാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ടേം ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സപ്പോസ് ഐ എം എ മാനുഫാക്ചർ ഐ എം പ്രൊഡ്യൂസിങ് സോ മെനി ഗുഡ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ മെനി ലൈൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഒരു മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് പുറമേ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുഡ്സിന് ആവശ്യമായ എൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിന് ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള സപ്ലൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം മീൻസ് ഗുഡ്സ് അല്ല സോറി റോ മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ ആഡ്വക്കേറ്റ് ടൈമിൽ എനിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ കിട്ടണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് പല സപ്ലൈസിനെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി സപ്ലൈസ് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എനിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാം പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗുഡ്സ് എവിടെ എത്തിക്കുക ഹോൾസെയിലേഴ്സിനിടയിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതുവഴി ഫൈനൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് വരുന്നത് മുതൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് മുതൽ ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്തുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം ചേർത്ത് പറയുന്ന ടേമാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസംഷൻ ഓർ കൺസ്യൂമർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ദ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോസ് കൺസേൺ വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ടു ദി പോയിന്റ് ഓഫ് യൂസേജ് അപ്പോൾ
ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡർ കോൺസെപ്റ്റാണ് ദാൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ലോങ് ടേം കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ലോങ് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ബട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ കൺസിസ്റ്റ് ഓർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊസീജർ ബട്ട് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം പ്രൊസീജർ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബ്രോഡർ ടേം ദാൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ പർവ്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നത് മുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മുതൽ അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്തുന്നത് വരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ടേമാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബോത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യം അത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ബ്രോഡർ ടേമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് മുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്തുന്ന വരെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന ടേമാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേവലം ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് എത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി വരുന്ന ടേമാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബ്രോഡർ ടേം ദാൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ പർവ്യൂ ഓഫ് സപ്ല